こはパリーの赤だなんてことこれじゃまるで日本昔話じゃんの中でもみんなからメメントじいさんと呼ばれている丸メガネの老人はいつも分厚い川拍子のラテン語で書かれた本を読むとはなしに持ち歩いているマチューはメメントじいさんからクラシックからバドまで多彩なおすすめの曲を教えてもらうのが習慣となりつつある<笑>メメントじいさんからその曲にまつわるエピソードを聞いて,聞い,ていても立ってもたまらず仕事を終えるのを待って中古レコード屋に通う毎日実は姉にはもう一人マチューとは全くタイプの違うドミニクという2つ年上の男友達がいるドミニクはいまだに厳然と存在する上流階級の社交界デビューに恥ずかしくない教養を身につけようとする夢大きい妙齢の子女に歴史や政治経済を教える家庭教師をしているカプテインのマチューならばいざ知らず社交界とは何の縁もない姉がなぜドミニクと知り合ったのかは謎であるガリは彼は狩りのシーズンには森に出かけて射止めた獣を白線にする技に長けているのだが姉はそれには全く興味を示さない代わりに彼の莫大なクラシック音楽のレコードのコレクションそれにナクストスレーベルから発掘してきた隠れた名曲の評論を聞くのが大好きである妹はマチューの勤めるカフェに時折立ち寄るので彼のことを会話見たことはあるのだが妹だと打ち明けたことはまだない当然ながらドミニクとは接点がない姉からは2日に一度くらいマチューかドミニクのどちらを男友達の一等席に据えるべきか鼻歌混じりに妹に話す妹とすれば両者を親しく知っているわけではないのでそうねと言うしかないのではあるけれども決めかねて悩ましげではあるがご機嫌な姉といるのは嫌いではない<笑>そんな姉妹の会話から曲を紡いでいくのであったとは言ってもマッチュー経由のメメントじいさんおすすめの曲とドミニクお気に入りの曲にはなるのではあるが悩み多きい恋バナを相変わらずウキウキと話す姉ではあるが近頃はその声の調子に安ゆいな塩梅を付け加える術を獲得してきたようだった妹はといえばどちらが姉だかわからない様子でよしよしと聞いているそんなある日ドミニクからお届け物が送られてきたなんとそれは数週間前に狩りで捕らえたという獣の剥製であったたびたび自慢の剥製のコレクションを見にいらっしゃいと誘われてはいたのだがいい返事をしない姉に対しての少しばかりの実力行使のようだったドミニクの音楽の話ならば言わずもまがな大,、ま、大好物であるのだが姉は獣の匂いがどうも苦手なのであった添えられた手紙にはこの度の狩りの朝は久々にカラヤン式のワルキューレの気候を大音量で聞いてからの出陣の甲斐あってか随分と大物が仕留められたその胸がしたためてあった今までドミニクから博学かつ紳士的で知る深い印象しか受けていなかった姉は
このあまりにベタな選曲と子供っぽいはしゃぎように自分でもびっくりするくらいにドミニクに対する熱が冷めていくのが分かったそれならば一気に待ちに決まりと行きたいところだがついさっきまで町をおすすめの曲を立て続けに聴いていたい姉に妹が何気なく言い放ったそれって結局マチューがメメントじいさんに教えてもらった音楽ばかりなのじゃない決して皮肉を含んだ言葉ではなかったのだけれども姉にはその一言で自分の立っているほんの小さな世界は俯瞰してみるのには十分であったマチューは気のいい都会のおしゃれな青年ではあるがメメントじいさんの後を追っかけることで背伸びをしたがっているだけなのかもと私にとっては彼はいわばメメントじいさんのメッセンジャーだったってことと以来姉のドミニクとマーチューに対するお熱がすっかり冷めてしまうのであったところが数週間後サクレクールのカフェでは姉妹がまるで餌をねだるひな鳥のようにメメントじいさんから死んだ晩鐘の話をむさぼるように聞く様子がたびたび目にするようになるのである
っとね「ベラチャオ」っていう曲でこれイタリアのねなんかね1940年代によく歌われてた曲らしいんですがいわゆるこうあのナチスドイツのですね発生にこうあの抗う人たちがこれを。
Yeah. Uh-huh. 
わしのことをめめっとおとさんめめっとおじさんって言うて、ね、いろんな曲を教えてくれと言ってくるんじゃこの店になそう今の腫れたちのような顔しておったわしはなそう今でこそこんなじゃがわしにも若い頃にその頃村には祭りがあった。
まあ、お腹いっぱいで、まあ、せっかく、まあ、じゃあ、まあ、本当にこれがさよならってことで、バイバイっていう曲を。お届けします。バイバイ。
ってもなるよ。<笑><笑>